গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের লিঙ্কস কম্পোনেন্ট এবং ন্যাব লিঙ্কস কম্পোনেন্ট কিভাবে কাজ করছে এই পর্বে এসে আমরা দেখব যে ব্রাউজার রাউটারের বদলে যদি আমরা হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটনা ঘটবে এবং ব্রাউজার রাউটারের সাথে হ্যাশ রাউটারের অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি ডিফারেন্স খেয়াল করি বা দেখি তো এইখানে খেয়াল করে দেখেন প্রথম ডিফারেন্স যেটা সেটা হচ্ছে ব্রাউজার রাউটার যখন আপনি ব্যবহার করছেন তখন আপনার যে রাউটিং ইন পয়েন্ট বা আপনাদের যে লোকেশান এই লোকেশানে কিন্তু কোনো হ্যাশ সাইন দেখা যাচ্ছে না হ্যাশ সাইন মিনস এখানে আলাদা করে আলাদা করে কোনো হ্যাশ আসছে না বাট অনেক সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন আপনি দেখে থাকবেন যেখানে হয় কি আলাদা করে ইউআরএলের মধ্যে হ্যাশ চিহ্নটা দেখতে পাওয়া যায় তো ফিজিক্যালি জাস্ট যে পরিবর্তনটা আমরা খুব সরাসরি চোখ দিয়ে দেখতে পাবো সেটা অ্যাকচুয়ালি ব্রাউজার রাউটার আর হ্যাশ রাউটারের মধ্যে এই ফিজিক্যাল ডিফারেন্সটা হচ্ছে বা অ্যাপেয়ারেন্স রিলেটেড ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই হ্যাশ চিহ্নটা যে আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করি তাহলে ব্রাউজার রাউটারে কিন্তু আমরা এই হ্যাশ সাইনটা পাবো না আমাদের যে ইউআরএল সেই ইউআরএলটা অনেক বেশি ক্লিন হবে বাট এখানে যদি আমরা হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি যদি ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার না করে আমরা যদি এখানে হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি হ্যাশ রাউটারও কিন্তু রিয়াক্ট রাউটার ডোমেরই একটা বিল্ড ইন এলিমেন্ট সেটা আমাদেরকে করতে হবে কি ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে খেয়াল করে দেখেন আমি হোম পেজ থেকে যদি লোড দেই এরপরে অন্য যে কোনো একটা পেজে যখন আমি যাচ্ছি এখানে ইউআরএলের মাঝখানে কিন্তু অতিরিক্ত হ্যাশ চিহ্নটা আমাদের যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপেয়ারেন্স রিলেটেড যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা এখন এখানে অ্যাপেয়ারেন্স রিলেটেড ডিফারেন্স ছাড়াও আরও বেশ কিছু ডিফারেন্স আছে যেরকম কম্পিটিবিলিটি কম্পিটিবিলিটি মিন্স হ্যাশ রাউটার যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে এই রাউটিংকে ম্যানেজ করার জন্য আপনাকে আলাদা করে কোনো সার্ভারে কনফিগারেশন ফাইল কনফিগার করতে হবে না আলাদা কনফিগারেশন ফাইল বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে যদি আপনি লিনাক্স সার্ভার ব্যবহার করেন লিনাক্স সার্ভার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে এইচ টি অ্যাক্সেস নামে একটা কনফিগারেশন ফাইল থাকে যেটা সার্ভারের রাউটিংকে ম্যানেজ করে অর্থাৎ আপনি যদি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করেন তাহলে আলাদা করে ওয়েব সার্ভারে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল নিয়ে আপনাকে কোনো কাজ করতে হবে না কেননা হ্যাশ রাউটার যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমাদের রাউটিং কোন দিকে যাবে কি যাবে না সেটা অ্যাকচুয়ালি সার্ভারের উপরে ডিপেন্ড করে না দ্যাট ইজ হোয়াই এখানে সার্ভারে রাউট ম্যানেজ করার জন্য অনেক সময় আমাদেরকে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল লিখতে হয় ডিরেক্টরি ম্যানেজ করার জন্য এরকম কোনো এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে না বা আপনি যদি আপনি যদি আপনি যদি ইয়াতে থাকেন আপনি যদি ডট নেটে থাকেন তাহলে ডট নেটের ক্ষেত্রে আলাদা করে ওয়েব কনফিক ফাইল ম্যানেজ করতে হয় এ ধরনের কোনো ওয়েব কনফিক ফাইলও আপনাকে উইন্ডোজ সার্ভারে ম্যানেজ করতে হবে না যদি আপনি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করেন বাট যদি আপনি ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে উইন্ডোজ সার্ভারের ক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েব কনফিক ফাইলে এর কনফিগারেশন ম্যানেজ করতে হবে এবং সেটা সার্ভার টু সার্ভার ভ্যারি করতে পারে এবং নট অনলি দ্যাট যদি আপনি লিনাক্সে থাকেন বা অ্যাপাচিতে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই এইচ টি অ্যাক্সেসও আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে কেন না কেন না কেন না এই ব্রাউজার রাউটার রিলিজ অন দ্য সার্ভার টু হ্যান্ডেল ইয়োর রাউটিং অর্থাৎ ব্রাউজার রাউটার কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে আপনার সার্ভারের ওই কনফিগারেশনের উপরে যে সে কীভাবে তার রাউটিংটাকে হ্যান্ডেল করবে এ কারণে অ্যাকচুয়ালি তার সার্ভার কনফিগারেশন ফাইলটার প্রয়োজন হয় বাট হ্যাশ রাউটার কোনো সার্ভার কনফিগারেশনের উপরে রিলে করে না তার কোনো কিছুর উপরেই নির্ভর করে না এটা অ্যাকচুয়ালি উইদ ইন দ্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা উইদ ইন দ্য ব্রাউজার অ্যাকচুয়ালি এর রাউটিংটা হয় এর সঙ্গে কোনো সার্ভারের সম্পর্ক নেই দ্যাটস হোয়াই আলাদা করে কোনো সার্ভার কনফিগারেশনের প্রয়োজন হয় না এছাড়া এইচ টি এম এলের হিস্ট্রি এপিআই বলে একটা বিষয় রয়েছে হ্যাশ রাউটার কখনোই রাউটিংয়ের জন্য এইচ টি এম এল ফাইভের যে হিস্ট্রি এপিআই আছে অ্যাকচুয়ালি সেই হিস্ট্রি এপিআইটা সে কোনোভাবেই ব্যবহার করে না বাট ব্রাউজার রাউটার দিয়ে যখন রাউটিংটা হয় তখন হয় কি ব্রাউজার রাউটার অ্যাকচুয়ালি এইচ টি এম এল ফাইভের যে হিস্ট্রি এপিআই আছে বা হিস্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস আছে সেটি কি সে ব্যবহার করে এটা হচ্ছে হিস্ট্রি এপিআই রিলেটেড পার্থক্য এছাড়া যদি আপনি রিয়াক্ট সার্ভার সাইট রেন্ডারিং করেন যেটাকে আমরা এস এস আর বলি সেক্ষেত্রে যদি আপনি ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই এডিশনালি সার্ভার সাইট কনফিগারেশান আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে ফর ইউর কারেক্ট রাউটিং কিন্তু আপনি যদি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে 
সার্ভার সাইড রেন্ডারিং এর জন্য সার্ভারের কোনো কনফিগারেশন ফাইল আপনাকে ব্যবহার করতে হবে না এখন হিস্ট্রি এপিআই এইচটিএমএল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই অ্যাকচুয়ালি এইখানে এসে একটা বিশাল পার্থক্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে এইচটিএমএল ফাইভের হিস্ট্রি এপিআই যেটা ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করে বাট হ্যাশ রাউটার সেটা ব্যবহার করে না এখন হোয়াট ইজ এইচটিএমএল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই আপনি যদি গুগলে গিয়ে এইচটিএমএল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই লিখে সার্চ করেন তাহলে এইচটিএমএল ফাইভের যে হিস্ট্রি এপিআই আছে এই ওয়েব হিস্ট্রি এপিআই সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন যেটা করে কি উইন্ডোসে যখন আমরা রাউট করে সামনে যাই পিছনে যাই অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি এপিআই করে কি সেগুলোকে মনে রাখে বা সেগুলোকে সে স্টোর করে রাখে ব্যাক ফরওয়ার্ড রাইট যেরকম আপনি যদি উইন্ডো হিস্ট্রি ব্যাক করেন তাহলে ব্রাউজার কারেন্ট ওয়েব পেজ থেকে এক ধাপ পিছনে চলে যায় তারপরে আপনি হিস্ট্রি এপিআই গো করলে সেটা সামনে চলে যায় তো ফরওয়ার্ড করলে সামনে চলে যায় গো করলে স্পেসিফিক একটা ইউআরএলে চলে যায় ব্যাক করলে প্রিভিয়াস ইউআরএলে চলে যায় তো এইচটিএমএলের মধ্যে বা এইচটিএমএল ফাইভের মধ্যে এরকম ব্রাউজারের নেভিগেশন রিলেটেড মিনস আমি বোঝাতে চাচ্ছি এই যে দিস ইজ মিনস দ্য দিস ইজ মিনস ব্যাক দিস মিনস ফরওয়ার্ড ওকে একটা নির্দিষ্ট ইউআরএলে গেলাম আমি দিস মিনস গো এই এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই করে কি এই ধরনের নেভিগেশন সংক্রান্ত বেশ কিছু মেথড নিয়ে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি 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 ব্রাউজার রাউটার করে কি ব্রাউজার রাউটার করে কি সেই এইচ টি এম এল ফাইভের যে ব্রাউজারের যে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড গো সেই হিস্ট্রি এপিআইগুলোকে ব্যবহার করে কাজ করে কিন্তু হ্যাশ রাউটার ও সব কোনো কিছুকে ব্যবহার করে কাজ করে না এছাড়া ব্রাউজার রাউটার ডিপেন্ডেন্ট অর ইউর সার্ভার কনফিগারেশন বাট কমপ্লিটলি হ্যাশ রাউটার ইজ নট দ্যাট ইজ হোয়াই আপনি যদি আপনার কোনো একটা লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশনকে হোস্ট করেন তখন রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন বিল্ডস করার পরে তার যে রুট ডিরেক্টরি আছে সেই রুট ডিরেক্টরির মধ্যে একটা এস টি অ্যাক্সেস ফাইল দিয়ে দিতে হয় আপনি যদি জাস্ট গুগলে গিয়ে এস টি অ্যাক্সেস ফাইল ফর রিয়্যাক্ট রাউটার ডোম লিখে সার্চ করেন তাহলে রিয়্যাক্ট রাউটার ডোমের জন্য ডট এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল নামে একটা ফাইল তৈরি করে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা যে ডিরেক্টরিতে ডেপ্লয় করছেন সেই ডিরেক্টরিতে দিয়ে আসতে হয় বা রেখে দিতে হয় সেই এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলের ভেতরে আপনাকে কি লিখতে হবে না লিখতে হবে ইউআরএল কিভাবে রিরাইট করতে হবে জাস্ট আপনি যদি গুগলে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল ফর রিয়্যাক্ট রাউটার ডোম লিখে সার্চ করেন অনেক আপনি আর্টিকেল পাবেন অনেক ডকুমেন্টেশন পাবেন যেখানে সেখানে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলের ভেতরে কি লিখতে হবে সেটা বলে দেওয়া আছে জাস্ট আপনি যদি স্ট্যাক ওভার ফ্লোতেই যে কোনো একটা সলিউশনে যান আপনি দেখতে পাবেন যে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলের ভেতরে আপনাকে কি লিখতে হবে অ্যাকচুয়ালি এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলের ভেতরে ওই কোডগুলো লিখে আপনাকে ব্রাউজার রাউটারটা ম্যানেজ করতে হবে এবং এটা সার্ভার টু সার্ভার ভ্যারিও করতে পারে তো আশা করি এ পর্বে আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি হ্যাশ রাউটার আর ব্রাউজার রাউটারের মধ্যে পার্থক্যটা চলে আসতেছে এর পরের পর্বে গিয়ে আমরা শিখব যে কীভাবে আমরা প্যারামিটার পাস করাতে পারি অর্থাৎ একটা পেজ থেকে আমরা আরেকটা পেজে যাচ্ছি একটা পেজ থেকে ওয়েল ভালো কথা আর একটা পেজে আমরা যাচ্ছি যাওয়ার সময় আমরা চাই যে একটা ডেটা নিয়ে চলে যেতে বা একটা প্যারামিটার নিয়ে চলে যেতে একটা প্যারামিটার একটা ডেটাকে ক্যারি করতে তো এই রাউটিং নেভিগেশনের মধ্য দিয়ে আমরা করতে পারি কি সেই ডেটাটা ক্যারি করতে পারি অর্থাৎ প্যারামিটার পাস করাতে পারি পরের পর্বে গিয়ে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে